மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் இந்த எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் இந்த தேர்தல் பங்கு அந்த பத்திரங்களை ரத்து பண்ணிட்டாங்க இது அரசியல் கட்சிகளை குறிப்பாக தேசிய கட்சிகளை எப்படி பாதிக்கும் தேர்தல் நன்கொடைய வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் அது பட்ஜெட்டில் அறிவித்தாங்க பாரதிய ஜனதா அரசு தான் அறிவிச்சது ஆனால் நன்கொடையாளர் பெயரை வந்து வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர்தல் கமிஷனுக்கு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இதில் தான் வந்து சந்தேகம் வந்தது அதாவது ஆளுங்கட்சி வந்து இதை வந்து தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திப்பாங்க இதில் பிஜேபி தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுருக்கிற மாதிரி ஊடகத்தில் சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக இல்லை சார் பத்து வருஷமாக பிஜேபி தான் ஆளுங்கட்சியாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு தான் நிறைய நிதி வந்திருக்கும் அது வந்து காங்கிரஸ் இருந்தாலும் காங்கிரஸும் நிதி வாங்கியிருக்கும் காங்கிரஸ் ஏன் இப்போ ஆளுங்கட்சியாக பத்து வருஷமாக இல்லை அவங்களுக்கே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்தது கம்யூனிஸ்ட்டுகள் வந்து தொழிலாளர் கோஷம் போடாரோ நாயத்து கோஷம் போடாரோ அப்படின்னு சொன்னாங்கள்ல அவங்களுக்கே தேர்தல் செலவுக்கு இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தோம் இருபத்தஞ்சி கோடி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் இந்த எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் இந்த தேர்தல் பங்கு அந்த பத்திரங்களை ரத்து பண்ணிட்டாங்க இது அரசியல் கட்சிகளை குறிப்பாக தேசிய கட்சிகளை எப்படி பாதிக்கும் அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தேர்தல் பத்திரம் வந்து தேர்தல் நன்கொடைய வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் அது பட்ஜெட்டில் அறிவித்தாங்க பாரதிய ஜனதா அரசு தான் அறிவித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதை அமுல்படுத்தினாங்க அது இந்த அதனுடைய சாராம்சம் என்னான்னு நம்ம சொல்லணும்னா ஸ்டேட் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற நன்கொடையாளர்கள் ஆயிரம் முதல் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் வரை அந்த கட்சிக்காக நன்கொடைகளை அந்த பத்திரங்களை வாங்கி தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நன்கொடையாளர் பெயரை வந்து வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர்தல் கமிஷனுக்கு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் இதில் தான் வந்து சந்தேகம் வந்தது அதாவது ஆளுங்கட்சி வந்து இதை வந்து தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திப்பாங்க அதாவது தேர்தலுக்கான நன்கொடையை வந்து வெளிப்படைத்தன்மை வேணும்னு சொல்லிட்டு பத்திரங்களாக வாங்கிட்டு ஆனால் வந்து அதை அதை விவரங்களை வந்து வெளியிட மாட்டேன்னு சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இதை முதல்ல ஒரு ஒரு பொதுநல வழக்கு வந்தது அப்புறம் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இதை வழக்கு போட்டது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷமாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு வந்து நடந்தது இப்போ போன வாரம் தான் அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை அதனால் வந்து இந்த தேர்தல் பத்திரம் அமுல்படுத்துறதை உடனே நிறுத்தணும் ஸ்டேட் பேங்க் வந்து இனிமேல் அதை வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டது உச்ச நீதிமன்றம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் தேர்தல் பத்திரம் யார் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்ற தகவலை வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட எல்லா கட்சிகளும் சொல்லணும் அதை வந்து தேர்தல் ஆணையம் மார்ச் மாதத்துக்குள்ளே அதனுடைய வெப்சைட்டில் வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து வர புள்ளிவர்களை பார்த்தா வந்து பாரதிய ஜனதா வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கிட்டத்தட்ட தேர்தல் பத்திரம் வாங்கியிருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து காங்கிரஸ் அது காங்கிரஸ் வந்து ஆயிரம் கோடி வாங்கியிருக்கு மாநில கட்சியில் வந்து பிஜு ஜனதா தளம் ஆ அறுநூறு கோடி வாங்கியிருக்கு அதுக்கடுத்து திமுக வாங்கியிருக்கு மற்ற கட்சிகள்லாம் வந்து ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது அஞ்சு அஞ்சு ஆயிரம் செல்லலைன்னா இனிமேல் தேர்தல் ப பத்திரம் வாங்கக்கூடாது தேர்தல் கூட வராது அப்படின்னு சொல்லி வந்த பணம் தான் அதை செலவு பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அவங்க அதை நீங்கள் கணக்காக்க முடியாது யார் யார் கொடுத்தாங்கன்ற கணக்கு ஒண்டி நீங்கள் சொல்லுங்க தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க திமு அதிமுகவுக்கு வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு கோடி தான் வந்திருக்கு அவங்க தான் ரொம்ப லோயஸ்ட் போல் தெரியுது அவங்களை யாருமே தேர்தல் நிதி தரலை போல் இருக்குது அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்லணும் தேர்தல் பத்திரம் வந்து இப்போ வந்து தடசன செஞ்சதுனால தேர்தல் நன்கொடைய தேர்தலுக்கான செலவுக்கு வசூல் பண்ணுறதை எந்த கட்சிகளும் நிறுத்த போகிறதில்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் வாங்க போகிறாங்க ஆனால் வந்து அது அதனுடைய வெளிப்படைத்தன்மை வந்து எப்போவுமே கேள்விக்குறி தான் சார் இப்போ வந்து தேர்தல் செலவுக்கு வந்து வேட்பாளர்கள் தர செலவு எல்லாமே தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் தெரியும் அந்த வேட்பாளர்களும் தெரியும் அது ஒரு பொய்யான கணக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா வேட்பாளர்களுடைய விருப்ப மனுக்க போடுறாங்கள்ல அதுலேயே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு தான் எல்லா கட்சிகளும் கேட்குது அதில் வந்து அவங்க வந்து நான் ஐம்பது கோடி செலவு பண்ணேன் நூறு கோடி செலவு பண்ணுறேன் பண்ணு வந்து அதில் போடுறாங்க எனக்கு இவ்வளோ சத்து இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் வந்து ஐம்பது கோடி நூறு கோடி செலவு பண்ணுறேன்னு அந்த வேட்பு மண்டலில் போடுறாங்க ஆனால் தேர்தல் ஸ்டாலில் ஐம்பது கோடி செலவு பண்ண முடியும் காமிக்க முடியாது அவ்வளோ செலவு இது பண்ணுறதில்ல ஆனால் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை என்னென்னு ஒரு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் அது இல்லாமல் தங்கம் மற்ற பொருட்கள்லாம் தராங்க
சில சமூக ஆர்வலர் வந்து கணக்கு பண்ணி சொன்னது ஒரு வேட்பாளருக்கு ஒரு வேட்பாளர் வந்து ஒரு வாக்காளருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணுறாரு இப்போது இதில் எனக்கு ரெண்டு கேள்வி இருக்குது சார் ஒன்று இதை இவ்வளோ நாள் நடந்த கேஸை இந்த எலெக்ஷன் வரும்போது இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன அது ஒன்று ரெண்டாவது இதில் பிஜேபி தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுருக்கிற மாதிரி ஊடகத்தில் சொல்கிறாங்க அது உண்மையா இல்லை சார் பத்து வருஷமாக பிஜேபி தான் ஆளுங்கட்சியாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு தான் நிறைய நிதி வந்திருக்கும் அது வந்து காங்கிரஸ் ஆகிறதுனால காங்கிரஸும் நிதி வாங்கியிருக்கும் காங்கிரஸ் ஏன் இப்போ ஆளுங்கட்சியாக பத்து வருஷமாக இல்லை அவங்களுக்கே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்தது அவங்களே இந்த மாதிரி அந்த அந்த கார்பரேட் கம்பெனிகளோ இல்லை வந்து மத்திய அரசுகிட்ட பலன் பெற ஏதோ ஒரு கம்பெனி இந்த விஷயத்தை நீ பெருசுப்பட்டாத அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை ஆஃப் பண்ணுறது கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதனால் அவங்களுக்கே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் அவங்க தான் பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இல்லை அவங்களே ஒரு ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் சும்மா இருங்க அவங்க வா கொடுத்துருது அது சும்மா தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த தேர்தலை வந்து அது உள்ளப்பூர்வமாக செய்தால் உண்மையாக செய்தால் தரு அப்போ ச தேர்தல் செலவை குறைக்கணும் தேர்தலை வந்து நியாயமாக நடத்தணும்னு தான் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுது அதனால தான் வந்து பிரச்சாரங்களை வந்து ஆல் ஆல் இண்டியா ரேடியோலேயும் தூர்தர்ஷன்லேயும் வேட்பாளரும் இல்லை அந்த கட்சியோ இரண்டு முறை அதில் போய் தூர்தர்ஷன்லேயும் ஆல் இண்டியா இருக்கும் போது முதல்ல சோசியல் மீடியா இப்போ தான் வந்தது நான் சொல்கிற ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் பண்ண கதை அப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு தே தூர்தர்ஷனும் ஆல் இண்டியா ரேடியோ தான் பாப்புலர் இருந்தது அப்போவே தேர்தல் ஆணையம் வந்து அவங்க அவங்க பிரச்சாரத்துக்கான செலவெல்லாம் குறைக்கணும் அது நியாயமாக நடக்கணும் தேர்தல் ஆணையம் அதனால் இந்த செலவு அதிகமாக இருந்தால் தான் அவங்க தே அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் அவங்க நன்கொடை எல்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க அதுக்கோசரம் அதை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் வந்து இது பண்ணிச்சு அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு கட்டத்தில் வந்து தேர்தல் செலவு மொத்தத்தையுமே தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு ஆனால் வந்து அது மத்திய அரசு அதை ஏற்றுக்கல அது அதெல்லாம் வந்து சரியாக வராது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவன் அந்த நிதியை வந்து மத்திய அரசு தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த கோரிக்கை நியாயமாக தேர்தல் செலவு அவங்க ஏற்றுக்க ஏற்றுக்கிற மொத்த செலவுமே அதாவது வேட்பாளருக்கு நாமினி அதுக்கு வேட்பாளருக்கான அவர் செலவு ப இது கட்டுறாருல்ல டெபாசிட் அமௌண்ட்டு அதை தொடர்ந்து எல்லாத்தையுமே நம்மளே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை தேர்தல் ஆணையம் சொல்லிச்சு தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த விஷயத்தில் நியாயமாக நடக்கிறது முயற்சி பண்ணுது அதை வந்து யார் ஆளுங்கட்சியாக இருக்காங்களோ அதை வந்து அதை வந்து அதுக்கு வந்து உள்ளப்பூர்வமாக ஒரு ஆதரவு தரலை அதுதான் உண்மை இந்த நன்கொடை விஷயங்கள் வந்து ஏன் நீங்கள் இப்போ தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுது ஆறு வருஷமாக நடந்தது இது காக்கா உட்கார பணம் போட வேண்டிய கதையாக இப்போ வரைக்கும் அது வந்துடுச்சு ஆனால் வந்துடுச்சு இல்லை இனிமேல் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் கவனிக்குமா தேர்தல் நன்கொடைகள் விஷயத்தெல்லாம் வந்து எப்படி பார்க்கும் அப்படின்லாம் இது பண்ணாமல் இருந்தாலும் எல்லா கட்சிகளும் தேர்தலுக்காக எல்லா தொழிலதிபர்களும் நன்கொடை வசூல் பண்ணும் ஏன்னா தேர்தல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பட்டியல் வெளியிட போகிறாங்க மார்ச் மாதம் பட்டியல் வந்து இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சதுனால என்ன ஆக போகுது ஒன்றும் ஆகாது ஆமாம் அவங்களாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்கிறேன் ஆமாம் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் வந்து தொழிலாளர் கோஷம் போகிறாரோ நாயத்து கோஷம் போகிறாரோ அப்படின்னு சொன்னாங்கள்ல அவங்களுக்கு தேர்தல் செலவுக்கு இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தோம் இருபத்தஞ்சி கோடி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி திமுக வந்து தேர்தல் செலவில் காமிச்சிச்சு ரெண்டு கட்சிக்கும் ரெண்டு கட்சியும் குடிச்சிது அப்புறம் இன்னும் சில சில கட்சிகளுக்கு தான் தேர்தல் செலவு க யாராக அதுக்கு நீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா சில சின்ன சின்ன கட்சிகளில் அவங்க கூட்டணியில் இருக்கும்போது அவங்களுக்குலாம் வந்து கோடி கணக்கில் கொடுத்ததையே காமிச்சிச்சு இப்போ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு சொல்லுங்கள் ஒன்றும் ஆகுது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கறது எப்போ எழுதி தப்போ ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கினவங்கள சிலரை கையங்காலமாக பிடிச்சி தேர்தல் கமிஷன் வந்து சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு இது ஒரு சில பேர்கிட்ட அதனால தான் வந்து கூட ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கறதோ பணம் வாங்குறதோ நிறு நிற்கலை அதையே நம்ம சொல்லணும் வாங்கிறது தப்பு கொடுக்கறது தப்பு ரெண்டும் தப்பு அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு எப்போ வருதோ அப்போ தான் வந்து இந்த தேர்தல் செலவெல்லாம் குறையும் தேர்தலும் நியாயமாக நடந்தது நம்ம சொல்ல முடியும் தேசிய இதில் எடுத்துக்கிட்டால் சோனியா காந்தி வந்து நான் இந்த எலெக்ஷனில் நிற்கலன்னு ஒரு பாசமாக ஒரு கடிதம் போட்டுட்டு அவங்க ராஜ்யசபா ரூட்டை செலக்ட் பண்ணுறாங்க மாநிலங்களவைக்கு போக போகிறாங்கன்றது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னே ஒரு பேசும் பொருளாக வந்தது அதனால தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் உரையில் பிரதமர் குறிப்பிடும் போது கூட சிலர் வந்து தேர்தலுக்கு பயந்து மாநிலங்களவைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மறைமுகமாக சோனியா காந்தி சொல்லி தான் அவர் சொன்னார் அதுக்கு
எங்களுக்கு வந்து பாரதி ஜனதா தான் பகையாளி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது கிட்டத்தட்ட யதார்த்தமான உண்மை அவர் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அரசியல் காரணம் சொல்கிறார் அவர் எதை வச்சு சொல்கிறாருன்னா 